これなんだろうこれヘイガーイズウェルカムトゥマイチャンネルアイブライスケ今日は今ビジネスホテルに行ってここに泊まるつもりなんだけど今回の動画は日本のビジネスホテルの部屋ってどんな感じっていうのをちょっとみんなに見せてこうかなと思ってますまずこういう入り口のドアとかにこう。緊急時の避難用の案内みたいのが普通は日本語と英語でこう,こういうふうにね書かれてたりするねこういうふうにこう例えば火事があった時はこういうふうに逃げてくださいとか、えっと、まずはこんな感じですここ今入り口ねそしてここにはねこれなんだろうこれはこれかあこれはあれだねこう洗濯したい人用のあれかなシャツとかズボンとか普通一日だけ滞在する人はあまり使わないサービスかなこれそしてここの下はあこれはねあれだパジャマみたいな感じかな日本ではよくビジネスホテル行ったらこういうパジャマみたいのがあったりするのが普通かなでもこれ基本的にこ,のこれを着てこの部屋の外に出たりするのはダメなとこが多いかないいとこもあるのかなうんただ普通はこう部屋の外に出るときは自分の服を着ていくっていうルールになってることが多いでこういう感じの鏡がまあねあるとそして次はこうクローゼットねまあこれはねこんな感じかな普通の感じかなこれこれ何なんだろうねこれ枕かな多分うんもうちょっと多分高い枕欲しいとかこうあと寒いとかいう時にこれ使うのかな多分そして次はトイレとあとはお風呂日本の,このビジネスホテルってこのトイレとこの浴槽が一緒になってるとこが結構多いねもちろん高い部屋とかだと別々になってることもあるけど大体のビジネスホテルはねこうこの便器と浴槽が一緒になってるタイプが多いねそして最近のホテルだとほぼこのウォシュレットついてるねどこでもでこれなんだろう、はあ体洗うやつかボディーウォッシュそしてあと歯ブラシと櫛これなんだろうあ,あこれひげ剃りだそしてこれはシャワーキャップあとは耳かきあと手を拭くタオルがあってここにバスタオルがあるとなんだこれあーなるほどねまあでもここのホテルのこの,このトイレと浴槽の場所っていうのは結構大きい方だと思うこれより狭いビジネスホテルって結構いっぱいあるからねそして次はこれはね
お茶とかこうコーヒーを飲むためのケトルねこういうふうにこうこれなんだろうこれコーヒーかなこれはコーヒークリーミーなんだろうこれそしてこれ緑茶かなそして次に冷蔵庫まあこれは俺が買って入れたビールだけど基本的にビジネスホテルの冷蔵庫って何も入ってないことが多いねまあこんな感じで本当にちっちゃい冷蔵庫かなそして次はテレビねこれは何インチだろうあ,あこれ32インチかなあとこういうふうに椅子があってこうテーブルがあってなんかいろいろこう作業できるようになってるねそして最近よくビジネスホテルとかの部屋によくあるのが加湿空気清浄機これよくあったりするねそしてこういう感じの座れるような椅子があります次はベッド、まあ、ビジネスホテルの場合は日本でもこういう感じのベッドのことが多いんだけど、まあ、時々ビジネスホテルの中にもこう日本スタイルの部屋とかあったりするけどまあ基本的にはこのタイプかな、ね、こんな感じねおなんかこうクッションがいいなんか高そうな枕のねこれは何かなラジオかあこれランプかなあこうかなるほどこれはルームライトあ,あそっかこういうことねフットライトあここかここだここフットライトなるほどそしてあとはこれまあ電話ねまあ、こういうの見てもわかると思うけど、基本的にもうどこにでもこう英語で書かれてるね。だから日本のホテルに宿泊する場合でも別に日本語読めなくても大体のことは全然大丈夫ね。これなんだろうこれ。と、なんか書いてあるね。小麦の花言葉は富、繁栄、希望、生命の象徴ともされています。この小麦の方が皆様に幸せをお届けいたしますようにって書かれてるね。えー、なるあともちろんほとんどのビジネスホテルでは部屋の中で無料で w i f i が使えます。であとこういう安全の手引きとかもこうね。韓国語とか中国語とか英語でこう。書かれてるからこう、ね、ちなみにこのホテルって13階まであるみたいなんだけどすごいねこのベンディングマシーンの数だから喉が渇いた時とかは別に外に出なくても飲み物とかあとお酒買ったりできるねでもホテルの自動販売機の飲み物の値段とかお酒の値段っていうのは普通のお店で買うよりも高いことがあるからそういうのが嫌な人はコンビニとか他の場所で買った方がいいかもしれないでは全体だとこんな感じですあとはこういろんなプランが選べてただ泊まるだけのプランとか朝食付きプランとか朝食と夕食が付いてるプランとかまあそれによってこう値段が違うみたいな感じかなちなみに今回は朝食夕食
両方ついてるプランですこれが一般的な日本のビジネスホテルの部屋ですまあきっと他の国とあんまり変わらないかもしれないねどうなんだろう